Hello everyone, welcome to Insta Classes. In today's session, we are going to discuss one more problem on soil mechanics. So, let us start with this question. Consolidation test ke upar based a question. The void ratio of the specimen which was 1.068. Okay, the void ratio there hai 1.068 hai. The effective pressure of 214 kilo Newton per meter square, this is changed to itna when the pressure was increased to 429. So, void ratio change ho raha hai dekho. पहले वॉइड रेशियो ई की बात करें तो वॉइड रेशियो था 1.068 यहां से चेंज हो गया जब प्रेशर लगाओगे तो वॉइड्स कम होंगी वॉइड रेशियो आपका कम हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये कमी दे रखा है 0.994 ठीक है प्रेशर स्टार्टिंग में कितना था अगर आप इफेक्टिव प्रेशर की बात करें तो स्टार्टिंग में जो प्रेशर था वो 214 दिस इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था यहां से चेंज होकर के फाइनल प्रेशर आ रहा है 429 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर Calculate the coefficient of compressibility. This means what is it? You have to take AV. Take care of the coefficient of compressibility. So, the coefficient of compressibility is delta E divided by delta sigma dash. Okay, take care. This is a positive parameter. The AV is a positive parameter. So, when you do minus here, you minus small values. 1.068 minus 0.994. This is the coefficient of compressibility divided by 429 minus 214. तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ठीक है तो इफ यू सॉल्व दिस द रिजल्ट इज 3.44 पॉइंट फोर फोर इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस फोर यूनिट क्या हो जाएगी वाइड रेशो की कोई यूनिट नहीं है तो डेल्टा सिग्मा की जो यूनिट है वो रिवर्स करके लिखी जाएगी दिस इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर ठीक है दिस इज मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन ठीक है द यूनिट हैज टू बी मैंशन एंड ए वी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर फोर इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन दिस विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट Find the settlement of the foundation resting on a bow type of clay if the thickness of the layer is itna and the increase in the pressure is 10 kN per meter square. Here, children can make a mistake. Okay, what will happen? For the consolidation settlement, this equation is all you know. Delta H upon H is equal to delta E divided by 1 plus E naught. This equation is used. Now, you have made a little bit before AV. So, it is possible that the child will calculate the value from AV from here or the value of the delta E from here. वो यहां से आप कैलकुलेट उठा करके रख दें ठीक है तो अगर डेल्टा ये यहीं से उठा करके रख देते हो तब भी आपके पास में जो ये दिक्कत वाली बात रहेगी सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करवाना है दस किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो डाटा दिया गया था वही रेशो का वो चार सौ उनतीस का है लेकिन दो सौ चौदह से सिर्फ दस इंक्रीज करवाओगे तो दो सौ चौबीस आएगा दो सौ चौबीस के प्रेशर पर वही रेशो कितना है वो गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर एक तो गलती बच्चा यहां पर कर सकता है कि डेल्टा यहीं से रीड करके रख दे ठीक है वो गलत हो जाएगा दूसरी चीज बच्चा ऐसे कर सकता है कि एवी निकाल चुके हैं तो वो कर सकता है एवी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा सिग्मा डैश कर सकता है लेकिन ये भी हो जाएगा मैंने आपको बताया कि जो पैरामीटर यहाँ पर यूज करना पड़ेगा वो क्वेश्चन है क्लासेस के अंदर हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है ठीक है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह पर जो कॉफिशियंट यूज किया जाएगा डेल्टा की डेफिनेशन के लिए वो कॉफिशियंट ऑफ कर्वेचर होगा कॉफिशियंट ऑफ कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेशन होगा एंड इसको कंप्रेशन इंडेक्स भी कहते हैं तो सी सी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ सिग्मा टू डेज डिवाइडेड बाय सिग्मा वन डेज ये आपको यूज करना पड़ेगा डेल्टा ई e को लाने के लिए ठीक है तो डेल्टा एच यूनिट टू फाइंड डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच आपको बता रखा है कि क्ले की जो थिकनेस है वो आठ मीटर की है दिस इज एट मीटर दिस इक्वल टू सी तो सी निकाला नहीं तक आपने तो पहले तो सी भी निकालना पड़ेगा ठीक है तो जो पिछला आपने क्वेश्चन किया था ए के लिए इस डाटा से इसी डाटा को यूज करते हुए सबसे पहले सीसी निकाल करके लेके आते हैं ठीक है तो अगर यहाँ पर आपको एम बी पूछा जाता क्वेश्चन में हालांकि नहीं पूछा है अगर पूछते हैं तो डेफिनेशन से ए वी डिवाइडेड बाय वन प्लस ई नोट होता ठीक है ई नोट का मतलब है स्टार्टिंग में वोइ रेशो ठीक है तो ए वी निकाल चुके हैं दैट इज थ्री पॉइंट फोर फोर इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस ई नोट दैट इज वन पॉइंट जीरो सिक्स एट तो यहाँ से अगर आप एम वी के लिए सॉल्व करें तो एम के लिए सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन दिस इज वॉट दिस इज एम क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा था सिर्फ मैं आपको कॉफिशियन निकालने का तरीका बता रहा हूँ एम आप ऐसे निकाल देंगे अगर आपको सी निकालना है जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है तो सी कैसे निकलेगा डेल्टा ई डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सिग्मा टू डेज बाय सिग्मा वन डेज देखो ध्यान देना जितने भी डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं उनमें जब जब भी लोग आता है लोग का बेस 10 होता है 
और जो जो भी डिराइव रिजल्ट होते हैं इंटीग्रेशन के बाद लोग आता है तो वहां पर नेचुरल बेस होता है ठीक है तो डेल्टा ई डेल्टा ई इज वन पॉइंट जीरो सिक्स एट माइनस जीरो पॉइंट नाइन नाइन फोर डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ दिस इज बेस्ट टेन एंड दिस इज फोर ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई टू वन फोर तो यहाँ से आप सी सी निकाल सकते हैं अगर सी सी निकालें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो पॉइंट टू फोर फाइव क्वेश्चन में पूछा नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली आपको इसको निकालना ही पड़ा पॉइंट टू फोर फाइव ठीक है तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय सी सी को यूज कर लेंगे दिस इज जीरो पॉइंट टू फोर फाइव मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ उसने बोला था कि प्रेशर सिर्फ चेंज हो रहा है कितने से दस यूनिट से प्रेशर चेंज हो रहा है तो दैट इज इक्वल टू टू वन फोर प्लस टेन डिवाइडेड बाई टू वन फोर एंड दिस विल बी होल डिवाइडेड बाई वन प्लस ई नॉट और स्टार्टिंग में वो रेशो है वन पॉइंट जीरो सिक्स एट तो यहाँ से डेल्टा एच के लिए सॉल्व हो जाएगा डेल्टा एच इज कमिंग आउट टू बी जीरो पॉइंट जीरो वन एट सेवन नाइन मीटर ठीक है तो रेफर करें क्लासेस को जिसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया था मैंने कि कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेशन कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड द कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी तीनों कॉफिशियंट अमाउंट बताते हैं लेकिन उनमें से जब कैलकुलेशन में आपको तीनों ही कैलकुलेट करके दिए जाएं या फिर दे दिए जाएं तो आप उनमें से कॉफिशियंट यूज करोगे सी सी कारण इसका ये रहता है कि जब आप ग्राफ देखते हो किसका ठीक है आप ग्राफ देखते हो लोग ऑफ सिग्मा डेस्ट का वोइड रेशो के साथ में लोग ऑफ सिग्मा डेस्ट का वोइड रेशो के साथ तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेशन एक ऐसा पैरामीटर है डिपेंड नहीं है ऑफ कंप्रेशन का था यही मैंने आपको क्लासेस के अंदर बताया था यहां से देखें दिस इज कमिंग आउट टू बी 18.79 पॉइंट mm, इतना जो है यहां पर सेटलमेंट हो जाएगा ठीक है उस क्ले लेयर का 